Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Every patience and hard work deserves recognition. A recognition that will surely cherished for a lifetime. Today, ladies and gentlemen, marks another milestone in the history of Santa Lucia High School as we push the boat out on this virtual graduation ceremony. Indeed, we are celebrating a very momentous event, especially to our talented and diverse students who will be receiving their awards and diploma this school year 2019 to 2020. Kaya naman, ang pamunuan, mga magulang, mga mag-aaral at mga panauhin, malubot po namin kayong inaanyayahang manood sa ating palatuntunang virtual. Ito ang Araw ng Pagdatapos 2020 na may temang Sulong edukalidad, pagtatagulod sa kinabukasan ng bayan. Ako po ang inyong tagapagdalo ng programa, Ginoong Mark Kevin L. Kulimba. Sa punto po ito, aming pong tunghayan ang mga kawani ng mataas na paaralang Santa Lucia. Masasaksihan po namin ang mga buro mula sa Junior High School na pinangunahan ng Filipino Department. Aralin Panipunan Department Sa pamumunan ni Roberto E. Sebastian, Head Teacher 3, Filipino English Department ESP Department Sa pamumunan ni Eileen S. Miharis, Head Teacher 3, English Mathematics Department Mathe Department Sa pamumunan ni Shiley C. Clemente, Head Teacher 3, Mathematics. Science Department. Sa pamumunan ni Annaline R. Domingo, Head Teacher 3, Science. DLT Department. Sa pamumunan ni Ginoong Mariano H. Marcelina Jr., Head Teacher 3, TLT. Senior High School Faculty Administration Department At ngayon, matutunghay naman po natin ang ating butihing punong guro, punong guro tatlo, ginoong Roberto Giron Naganao. Ngayon ay mahasaksihan po natin ang pagpasok ng bandila ng Pilipinas at sa gisag ng paaralan sa pamumuna ng ating Senior Scouts sa pamamahala ni Ginoong June V. Magudayaw. Nasusundan ng pag-awit ng ating pambansang awit ng Pilipinas ang lupang hinirang mula sa titik ni Jose Palma at sa musika ni Julian Felipe. Ito naman po ay agad susundan ng maitling panalangin mula kay Binibining Lovely Risa M. Enriquez, guro sa asignaturang matematika. At susundan ng pag-awi ng ating regional hymn.
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa araw na ito na itinakda mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa araw na ito na sa kabila ng aming mga kalagayan sa gitna ng pandemya ay nagawa namin mabigyan ng maayos na pagtatapos at pagkilala ang aming grade world students. Sa kakaibang pagtatapos, nagpapasalamat kami dahil sinamahan mo kami sampu ng mga magtatapos na nagpapakita na walang makakapigil sa aming mga adhikain at mga pangarap lalo na ng mga magtatapos. Dahil ito sa iyong biyaya at sa iyong lakas na ibibigay mo sa amin. Nawa, kami ay patuloy mong samahan at pangunahan sa pagtatapos na ito at sa panibagong simula at ganoon din sa aming mga minamahal na graduating students. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang tatag ng isang institusyon ay nakasalalay sa tibay ng pundasyon at haliging nagsisilbing sandiga nito upang ito ay manatiling matatag sa lahat ng panahon. Sa punto pong ito upang pangunahan ang pagharap sa mga magsisipagtapos, pakinggan po natin ang isa sa mga naging inspirasyon ng mga mag-aaral at mga guro. Ang tumatayong ama ng ating paaralang Santa Lucia, ang ating minamahal at masipag na punong guro tatlo, Roberto Hiron Laganaw. Buong kalangalan ko pong niyahap sa inyo, ang isang daan at dalawang mga batang lalaki at siyem na pong mga batang babae na may kabuuan na isang daan at sanapot dalawa na maluwalhating na pagtapusan ang kurikulum na tinakda ng DepEd sa K-12. Pinatawagan ko po ang kinatawa ng DepEd Bulacan, Mina Gracia El Acosta, upang pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Magandang araw sa inyong lahat. Batay sa pagkapatunay ng inyong punong guro na kasiyasiyan ninyong natupad ang mga pangangailangan sa pangsekundaryang kurikulum na itinakda ng kagawaran na edukasyon para sa taong pamparalan 2011 2020. Kaya't sa bisa ng kapangyarihan, iginawad sa atang pamanihala ng mga paralan sa sangay ng Bulacan na aking kinakatawan sa araw na ito, pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos at marapat na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Binabati ko kayong lahat at pagpalainawa kayo ng puong may kapal. Maraming salamat po. 
Ang pagsisikap na may kalapit na disiplina, sipag at syaga ay nagaani ng lubos na pagunlan, tiwala at kumpiyansa sa sarili. Sa punto kong ito, sabay-sabay po natin pakinggan at panoorin ang mga mensahe na magbumula sa ating school principal, Ginoong Roberto Giron Laganao, mula sa ating kalumpit municipal mayor, Mayor James P. De Sus, mula sa ating OIC of Bulacan Schools Division Superintendent at ang ating Regional Director, Dr. Nicolas T. Capulong Seso 5. At mula sa ating Department of Education Secretary, Madam Leonor Liling Mirasol Magtolis Briones. Atin po ang kawangalan sa pinagpanang araw na ito. Na ito tayo ngayon upang saksihan ang pagtatapos ng mga kabataan na matatala sa kasaysayan na kakaiba sapagkat sila ay magtatapos sa panahon na may pandemya. Ginawa ang virtual graduation na ito upang makumpleto ang kawanasan ng mga batang ito. Ma virtual man o yung normal nung araw ay ginagawa ay pareho pa rin ang kawanasan dahil ang karangalan at kaalaman ay nandoon. Mga kabataan, kayo ay aalis na sa paawalan. Aming inaasahan na sa new normal ay makasusunod kayo sa hamon ng pagkakataon. Sinasabing hindi dapat mahinto ang pag-aaral. Kahit may pandemya, ay tuloy ang pag-aaral. Tuloy ang pag-ulat. Hindi nga lang kasindali nung nakaraang panahon. Subalit, naniniwala kami sa pagtitaga sa tulong ng Panginoon at sa mga natutunan natin ay makabuluhan nating magagawa ang mga paraan upang tayo ay magtagumpay. Sa mga magulang, ang aking pagbati na kayo sa pagtyatyaga ay naidaos din ang pagtatapos ng mga batang ito. Sa mga stakeholders, mga guro, mga local government unit, at iba pang mga kawani ng DepEd, amin ang pasasalamat sa suporta na ibinigay sa amin na maluwan nating maidaos ang mga batang ito at sila ay magtapos. Sa bandang huli, ay aking iiwan ang mensahe na sinasabi ng isang uh, pamosong scientifico na sabi niya, Only those who will adapt will survive. Maaaring survival nga ang tema. Subalit, uh, tayo ay makaka-adapt kaya tayo ay makaka-survive. Kaya sa mga kabataan, kami ang nagpapaalam sa inyo. Hatid namin kayo na may ngiti sa aming mga labi at naniniwala kami na kayang-kaya niyong paglabanan ang mga hamon ng pag-aaral at pag sa new normal na may pandemya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pamahalaang bayan ng Kalumpit po ay bumabati sa mga nagsipagtapos ngayong taong pampaaralan 2,000 siyam hanggang 2,000 po. Kami po ay nagagalak at nakikisa sa pagdiriwang ng tagumpay na ito. Congratulations, Batch 2020! Batid po natin na hindi biro ang mga pagsubok na kinaharap ng Batch 2020 sa nakalipas na mga buwan. Bukod sa mga homework, school projects, at exams, ang paglaganap ng pandemyang COVID-19 sa buong mundo ay nagdulot ng pangamba sa ating tahimik at matiwasay na pamumuhay. Ang ating paikipaglaban sa isang sakit na nahanggang sa kasalukuyan ay walang natutuklasang lunas ay tunay na mambumago sa takbo ng ating buhay. At ngayon niya ay kinakaharap na natin ang new normal. Sa inyo, Batch 2020, Itinatagubilin ko na sa pagharap ninyo sa panibagong yugto ng inyong pag-aaral at maging sa pagharap sa new normal. Huwag ninyo kalilimutan ang mga aral na inyong natutunan mula sa paaralan at sa inyong mga karanasan. Patuloy na kayong magsamikap upang ang new normal na ito ay maging new 
and improve ang normal para sa inyong pamilya, paaralan, komunidad, at sa ating bayang kalumpit. Binabati ko rin po ang mga magulang at guro ng mga batang ito na nagsumikap din para sa kanilang tagumpay. Mula sa inyong pagsakripisyo ay naituro rin sa kanila ang kahulugan ng mga seta, pagmamahal, suporta, at paggabay. Patuloy na huwag kayong maging inspirasyon sa kanilang pag-abot sa higit pang tagumpay. Muli po, ang aming pagbati. Ang pamahalaang bayan po ay lagi nakahandang umagapay sa inyo at patuloy na payabungin ang mga programa para sa kabataang kalumpitenyo. I would like to convey my sincere congratulations to our computers and graduates of school year 2019-2020. While we are in the midst of challenging times affecting our community, both locally and globally, let not this hinder us from celebrating your achievement and treasuring this milestone spawn out of your utmost diligence, fervor, and hard work. This moment also calls you to cherish the incessant support and care of your parents, teachers, and other people who help you succeed and reach this far. This year's team, Sulong Edukanidad, championing the nation's future, embodies the current five endeavor of the Department of Education, where it responds to the challenge to shift from access to quality education. This is the present battle cry of the department as it seeks to address the gaps and problems that resulted in the low proficiency levels of our students based on national and international assessments. Sulong Edukalidad not only aims to improve our country's ranking and performance, but more importantly, it intends to establish the needed key reforms in basic education to ensure that our learners will achieve their full potential amidst the rapidly changing world. With the learners at the center of Sulong and Dukalibad, it is symbolized by a kite, which represents the four core components that include the K-12 curriculum review and update, improving the learning environment, teachers upscaling and reskilling, and engagement of stakeholders for support and collaboration. Armed with the unceasing commitment of the department to respond to the progressive learning environment of our present and future learners, Sulong Edukalidad steers the progressive reforms to globalize the quality of basic education in our country. With the kite used as symbol of hope, Sulong Edukalidad signifies our ultimate goal to rise above these challenges in basic education and help our learners fly high and reach their dreams. Congratulations once again and keep aiming high. Sa ngalan ng Department of Education, ang ating mga opisyales, members ng Executive Committee, members ng uh, ANCOM, ang Management Committee, saan naroroon ang mga regional directors at mga superintendents, uh, mga supervisors, ating mga central office directors, at uh, pinaka-importante, mga principals sa mga teachers, kami lahat ay tuwang-tuwa na natapos na rin ninyo ang mga uh, pangangailangan para magiging considered na kayo na graduates of class 2020. Uh, kayo ay isa-isa kong kinokongratulate. Uh, sayang hindi ko naman kayo pwedeng maka-shake hands o pwedeng mangitian ng personal pero uh, yung ating uh, magandang uh, asal, 
yung ating magandang uh, pagtingin sa isa't isa sa inyo, nandoon pa rin. At saka, tuwan-tuwa kami talaga, lalo na ako. Para sa akin, ang graduation ay isa sa pinaka masigla, pinaka masaya na okasyon sa buhay ng isang uh, learner o isang um, estudyante. Pero pinakamasaya din yan para sa teacher. Pinakamasaya yan sa lahat na administrators dahil mayroon na namang graduating class na nakakatapos. Uh, kayo ay very special. Special kayo sa parents ninyo. Special kayo sa mga friends, sa mga teachers ninyo, sa community. Special na special kayo, each and every one of you. But you are also special in a different way because you are graduating at the time of COVID-19. Siguro pag magiging ganap na kayong uh, uh, citizen ng Pilipinas o lumaki na kayo, uh, tumanda na kayo, sasabihin ninyo, ako ay nag-graduate sa panahon ng coronavirus. Ang pag-graduate ninyo ngayon ay ibang-iba sa pag-graduate ng mga nakauna sa inyo or maybe sa susunod sa inyo. Dahil ito ngayon ay panahon ng coronavirus, so mga adjustments ang ginagawa natin. Hindi pwede tayong magtipon-tipon, hindi pwedeng magkita-kita kayo ng mga parents ng classmates sa ninyo, mga barkada, mga yaya, lolo, lola, at mga parents and teachers. Hindi pwedeng mag-ipon-ipon kayo sa isang lugar at this time. Pero marami namang ibang paraan na kayo ay babatiin at para ma-celebrate ninyo itong special na occasion na ito. Uh, ang iba sa inyo ay magkaroon ng virtual graduation tulad ng sa Davao. Uh, congratulations sa inyo. Ang iba naman siguro maghintay kung mayroon ng uh, mas um, friendlier uh, environment, mas friendlier circumstances. At saka, hindi lang ito nangyari sa panahong ito dahil sa COVID. May mga uh, karanasan din ang DepEd. May karanasan din ang ating mga universidad kung saan napupostpone, napagpaliban ang graduation. Uh, sa panahon ng mga lola at lolo ninyo, napagpaliban ang graduation dahil yung panahon nyo ng gera. At saka mayroon talaga ng tunay na kalaban na nagdi-disrupt ng ating mga activities. So at that time, yung mga estudyante, hindi sila nakagraduate. Mayroon namang uh, instance na mayroong malaking mga disasters, kaya napupospone din ang graduation. Kagaya nung nangyari minsan sa UP, dahil napakatindi yung bagyo na tumama sa sa Manila, sa Central uh, Luzon at sa kaibang bahagi ng uh, Luzon at ang UP hindi nakapagpatuloy sa kanyang graduation. So, ang nangyari, the next na lang ng registrar ang mga estudyante na ikaw ay graduado na. Dadating din ang panahon siguro kung kagustuhan ng inyong mga parents o kagustuhan ng inyong mga teachers or administrators na magkaroon din kayo ng graduation tulad ng dati. Pero ang importante ay kayo ay graduado na. Kayo ay pumasa. Kayo ay dumanas sa mahirap na pamamaraan, mga examen, mga ratings, na grado na binigay ng mga teachers ninyo para kayo makonsider talaga na graduate. Ano kaya ang payo na maibigay ko sa inyo sa panahong ito ng COVID-19? Kasi kaiba nga ang sitwasyon ninyo ngayon. Para sa mga elementary school students na mag-move up to, to junior high school, eh, ibang-iba na ang 
magpuntahan ninyo sa high school. Hindi na yung araw-araw gigisingin kayo, magdala kayo ng baon, uh, at saka makikita ninyo teachers ninyo, at saka yung mga libro, mahawakan ninyo, mahihipo ninyo. Uh, iba na ang uh, pamamaraan dahil uh, ang gagamitin, ICT, gagamitin yung mga learning platforms kagaya ng DepEd Commons, ang gagamitin ay ang mga computer, ang tablet, television, at sa radio para matuto kayo depende kung anong sitwasyon sa inyong lugar. Para naman sa junior high school na pupunta sa senior high school, baka matuwa kayo kasi nung na-introduce ang senior high school, maraming mga komentaryo, feedback galing sa parents ninyo, galing sa mga eksperto, na sobrang dami yung subjects. Ngayon, na-reduce na natin yung subjects, lalo na sa senior high school at saka sa iba't ibang baitang. No? So sa junior high school, kayong nag-step nag, kayong nag uh, step up na uh, ang magiging subjects ninyo sa senior high school, uh, sobrang kunti kaysa dati. Pero hindi ibig sabihin na kunti lang ang malalaman ninyo. Kasi karamihan malalaman din ninyo, marami kayong matutunan sa bahay ninyo sa pag-aaral ninyo sa learning platforms at saka sa tulong ng inyong mga magulang, sa inyong lolo at lola, inyong mga mentors sa bahay at saka sa inyong mga yung sinasabi kong mga tahanan ninyo. So, lesser ang learning competencies para sa senior high school at saka sa ibang grado pero siguro mas malalim ang matutunan ninyo. Kasi ang pangangailangan ngayon, ma-elementary ka, ma-junior high school ka, o magiging uh, senior high school ka, napapasok na sa universidad, ang pinaka-importante ay yung sinasabi sa batas na critical thinking. Kung may mga problema, kung may mga challenges, kailangan matuto tayo na ito ay ma-analyze mapag-isipan ng rational, yung sinasabi ito natin ginagamit ang logic, ginagamit ang analysis, ang kailangan yung collaboration, makipagtulungan ka sa mga classmates mo, sa parents mo, kailangan ng communication, hindi pwede na uh, ikaw lang mag-isa mag-aaral, magko-communicate ka palagi, but siguro yung sinasabi natin na virtual. Pero ang importante para sa akin, wala yan sa batas, wala yan sa mga libro siguro. Ang importante para sa inyo, sa junior high na magiging senior, sa senior na magiging university, o pupunta sa mga vocational training na nagugustuhan ninyo, eh ang magiging courageous, magiging brave. Uh, huwag kayong matakot dahil ang mundo na pinupuntahan ninyo ay ibang iba sa nasanayan ninyo. Hindi naman kayo pababayaan ng inyong mga school, hindi kayo pababayaan mga teachers, hindi naman kayo pababayaan ng ating government na nagbibigay sa atin ng mga paaralan galing sa buwis ng ating mga magulang, at hindi naman kayo pababayaan ng mga magulang ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Kaya huwag kayong matakot dahil maraming mga bagong Uh, bagay na ituturo sa inyo, maraming bagong tinatawag nila na challenges na haharapin ninyo, pero hindi nakakatakot. Dapat ma-excited kayo dahil iba na ang inyong pag-aralan, iba na ang pamamaraan sa pag-aaral, at saka siguro maging mas mabuti kayong citizen kaysa aming mga lola, lolo, at Mami, Daddy, Nino ngayon. So, once again, congratulations para sa mag-aakyat mag from elementary hanggang magpunta na sila sa junior high school. Yung galing sa junior high school na magpupunta sa senior high school at ang senior high school na pupunta na sa vocational mag-specialized uh, training o magtrabaho o pupunta sa universidad, 
Congratulations to each and every one of you. It's a new world that you are facing. Siguro, some of you, hindi ako sigurado sa mga elementary uh, students, pero sa mga junior high at saka element, uh, sa senior high, alam niyo yung pelikula ni Alayden. Si Alayden, mayroong magic rug, di ba? Sumasakay sila, nagbilipad sila kasama si Princess Yasmin. At saka ang kinakanta nila, a whole new world. You are now leaving your school, you are entering a whole new world, but do not be afraid because you will not be alone. Your teachers will always be with you. Your government will always see to it that you will be educated. Your family will be with you. And most important, God will be with you. So God be with you. Do not be afraid. These are wonderful times. Congratulations sa isa't isa sa inyong lahat. Thank you. Dumako naman po tayo sa pinakahihintay ng lahat. Ang pagpapatibay at pag-aabot ng katibayan sa mga nagsipagtapos. Upang ipakilala ang mga nagsipagtapos, narito po ang mga gurong tagapayo mula sa ikalimang dalawang balita sa kumulitan. Lugut ko pong ipinapakilala sa inyo ang mga mag-aaral na magsisipagtapos mula sa pangkat Apricot. Mga lalaki. Antisco Jomar G. With Honors. Barcebal Martayan C. With Honors. De Castro Jimuel S. With Honors. Jimenez Eli Mark S. Julian Emerick F. With Honors. Manyo Gerald M. With Honors. Reyes Rain Nathaniel C. With Honors. Rojas Mark John Paul G. With Honors. Rubido Jimuel M. With Honors. Salonga Gerald S. With Honors. Santos John Michael T. With Honors. Soliman John Dominic S. With Honors. Tolentino Mark Brian D. With Honors. Tolentino Mikey D. With Honors. Torres John Harley P. With Honors. Torres Jonathan L. Mga babae, Ambrosio Ladylin C. With honors. Pagtas Mia Joyce G. Kanyete Rochelle Ann R. With high honors. Dionisio Marga Jocelyn L. With honors. Domingo Ira P. With honors. Flores Maria Kevina Paula F. With honors. Gabay Joanna. With honors. Garbanzos Catherine. With honors. Guevara Eliza Jane B. Lopez Donna May S. With honors. Marcelino Jairus Jade A. With high honors. Oronce Mika Joy M. With honors. Ortega Valerie M. With honors. Fiolo Riza Chelsea F. With honors. Ramirez Jana E. With honors. Tila Sharina Rich N. With honors. Titular Filipina R. With honors. Uzi Juria Cyrenia A. With honors. Valeria Joanne Christen. With honors. 
Yanga Wendy C. with High On. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga mag-aaral na nagsipagtapos mula sa pangkat Better Night. Mga lalaki, Aguilar Ran B. Bagamasbad, Darwin Mike C. Bernardo de Gracias M. Bruan Franz Aldrin B. Kabangon J.R.V. Kaparas J. Carlo D. Karyon Janelle B. The Sir Dante Jr. S. The Sir Vincent S. With Honors. Dison Joseph Mandy M. Gabrino Mel John Galang Carlos C Gutierrez Rodel S Lopez Benjamin M Matic Sid Matthew V with honors Pangilinan Joshua M Pangilinan, Kyle Emmanuel F. Pineda, Joseph N. Royal, Ralph Roger B. Santiago, Enid Anglo, with honors. Silvestre, Edward Daniel A. Sorima, John Kyle L. Torres Johnson P. With Honors Zapanta Albert A. Mga Babae Boncales Grisel B. With High Honors Cabasal Prisha Vanessa M. Clara Romela P. De Leon Crystal Joyce L. De Leon, Princess Melanie DJ. De La Cruz, Arnelisa Joy Q. De La Cruz, Rhea F. With Honors. Dimla, Angelica W. With Honors. Esparto, Jocelyn B. Estares, Danica Rose S. With High Honors. Costino Anime F with honors. Flores Dea Maris L with honors. Garcia Alexandra Luis P. Hernandez Jessa B. Lizarondo Kimberly S with honors. Lustre Maria Cecilia T e. with honors. Manalo Alexandra L. Mansilungan Faith Y. Nepomuceno Caroline DC with honors. Pagdanganan Mel G. T. with honors. Pangilinan Patricia Joy S. Parumog Ana Patricia C. with honors. Ramos Aloha May M with honors. Robles Rosmin R with honors. Santos Fatima Grace A. Santos Marie with honors. Valentino Trisha A. Torres Karen Kate A. Torres Mariela DC Viray Kaila A May lugod ko po ang pinakikilala sa inyo ang mga mag-aaral na nagsipagtapos mula sa pangkat Cantalo Mga lalaki 
Amante Marcus Chen S. Antonio Raymark S. Caleb Jefferson L. Siskar Robert Chan S. Dizan Paolo A. Fajardo Chiron M. Formanes Russell S. Martinez Christian G. Pelayo Nick C. Pelonia Christian J M. Sulit Friends Daryl B. Tolentino Maynard P. Tolentino Miguel D. Tolosa John John Y. Tuyay Renz Grant G. Viray AZ John C. Yembao Christian D. Mga babae Arsega Jenny A. Bakanto Precious Lynn C. Basi Jasmine R. Zautista Vea F. With honors. Clara Abigail P. De La Cruz Lovely May A. De La Cruz Marinella M. De Jesus Casey D. R. Espinola Ayamisi C. Jimenez Jean Rain L. With honors. Junio Jazlyn A. Lomerio Anne Marielle E. Manio Angelica Ruth G. Mata Margie A. Mendoza Rapunzel D. Navarro Rogelin D. Oleta Famela E. Padua Marlin A. Ramos Burley May M. Samson Sheila Marie P. Tayo Nika A. Tolentino Charlene Grace G. Ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang mga mag-aaral na nagsipagtapos mula sa pangkat ng Dragon Fruit. Mga lalaki, Aquino Gerald S. Bakani Edmund C. Buenciceso Harold C. Cabasal Eugene M. With honors. Kasim Jerry S. Clara Nicole T. Crisologo Julius M. De Jesus Rob Aaron M. Enriquez Rosan G. Australia Christopher M. Joaquin Baron S. Ledrillo Christian C. Lapuz Marlon C. Nabong Janelle F. Panganiban Ken Aaron Y. Reyes John Mackley M. Salazar John Rick A. Serrano Andre Joshua R. Tolentino Arnel G. Mga babae. Alfonso Cresha Z. Amistad Jocelyn T. Boromeo Maria Caitlin Joy S. Kabangka Maylin. Kabasal Angelica M. Kanyete Fredly Ann C. 
Sanson Elame P. With honors. De La Cruz Angelica L. Javilio Christine Joyce D. Oshana Angela. Pelagio Hannah Jane D. Puno Rajan May M. Reyes Edmary G. Robles Isa T. Santos Michaela Joy L. Torres Mary Rose R. Vivar Mary Grace A. With honors. Yanga EJ V. With honors. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga batang nagsipagtapos wala sa pangkat Elderberry, mga lalaki, Edria T. Abelia, Mark Anthony G. Baltasar, Nimuel J. T. Kamaya, Ivan H. Cervantes, Ryan Algeray C. Cruz, Mark Joven P. Dory Deo John T. Pajardo Albert J. Mamatla Virgilio P. Mamatlado Jr. Ronald S. Mananghay Angelo R. Manyaco Joshua G. Manu Jan Patrick P. Ocampo Joel G. Pagdangan Emerson G. Parol Jomuel C. Perez Julius C. Perez Mark Jason C. Perez E.J. M. Reyes John Paul M. Serrano Jr. John Dreb B. Soto Jomel A. Tolentino Justin L. Velasco Charles Leomel C. Vicente Joshua M. Pistan Rachel F. Yamba Sa pag-iigib ng kabunungan ay laging kakambal ang pagpupunyagi at karanasan na lalo nagpapamalas ng ating malinis na bulhi at dedikasyon upang matuto. At upang pangunahan ang pagpupa ng mga nagsipagtapos, narito po si Danica Rose S. Starres mula sa General Academic Strand, nagkamit ng may mataas na karangalan. Panganong pa sa katapatan sa paaralan. Bilang nagtapos sa mataas na paaralang Santa Lucia, ako ay tayong team na nangangako na magiging matapat sa paaralang ito. Nataas noong ay pagmamalaki ang paaralang pinagtapusan. Susunod at palalaganapin ang mga aral na inukit sa isipan at itataguyod ang kanyang dangal sa pang-araw-araw ng buhay. Bilang makabuluhan at maaasahang mamamayan, Aking paungla rin ang matibay na pagkakapatiran ng kanyang mga mag-aaral. Ako ay magkakaloob ng nauukol na tulong sa paaralan at pamayanan upang makamtan ang minimiting layunin, patakaran at panginorin. Ako ay tayong team at mapitagang nangangako na pananatiling buhay ang tiwala sa dakilang malumika at sa kanyang pamamatnubay. Naway may sakatuparan ang aking pangako kasi hanawa ako ng may kapal. Tunay na pagkatsaga at pagsisikap ay nagdudulot ng tagumpay at pagkakataon para sa bagong kaalaman na maghahatid sa atin tungo sa isang tuwid na landas. Sa pagkakataong punto, ating puntong hayag ang paghahandog ng awit ng mga nagsipagtapos 
sa salaw ng kantang No Boundaries by Grace Allen. Seconds, hours, so many days You know what you want but I'm locking you away Every moment lasts forever When you feel you lost your way and What if my chances were already gone I started believing that I could be wrong But you gave me one good reason To fight and never walk away So here I Santa Lucia High School is known for its academic excellence. We are also giving importance in the different intelligences that our students might possess. We are preparing our students to be fully equipped in their future career. Furthermore, our students here are taught not only to become intelligent and skillful, but are also trained to become good model to other students in terms of their personalities attitudes and behaviors. Sa punto pong ito, dumako na po tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating palatuntunan, ang pagbibigay ng medalya at karangalan sa mga mag-aaral na nagkamit ng mga karangalang pang-akademiko at sa iba't ibang disiplina. Here are the recipients of the Academic Excellence Award from the Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ambrosio Lady Lynn C. with honors. Antisco Jomar G. with honors. Barcibal Mark Ryan B. with honors. De Castro Jimuel S. with honors. Junisio Marga Jocil L. with honors. 
Domingo Ayra P. with honors. Flores Maria Kevina Paula F. with honors. Gabay Joanna with honors. Garbanzos Catherine with honors. Julian Emerick F. with honors. Lopez Donna Me S. with honors. Manuel Gerald M. with honors. Oronce Mika Joy M. with honors. Ortega Valerie M. with honors. Piolo Raisa Chelsea F. with honors. Ramirez Jana E. with honors. Reyes Ray Nathaniel C. with honors. Rojas Mark John Paul G. with honors. Rupido Jimuel M. with honors. Salonga Gerald S. with honors. Santos John Michael T. with honors. Soliman John Dominic S. with honors. Tila Zarina Rich M. with honors. Titular Filipina R. with honors. Tolentino Mark Brian B. with honors. Tolentino Mikey D. with honors. Torres John Harley P. with honors. Uzi Julia Sirenea A. with honors. Valerio Joan Cristen with honors. For General Academic Strength, Dasser Vincent S. with honors. De La Cruz Rea F. with honors. Dimla Angelica W. with honors. Faustino Anna May F. with honors. Flores Dea Mariz L. with honors. Lizarondo Kimberly S. with honors. Lustre Maria Cecilia T. with honors. Mati Sid Matthew V. with honors. Nepomuceno Caroline D. C. with honors. Pagdanganan Melchi T. with honors. Parumo, Ana Patricia C. with honors. Ramos, Aloha May M. with honors. Robles, Rosmi R. with honors. Santiago, Enid Angelo with honors. Santos, Marie with honors. Torres, Jansen T with honors. For technical vocational livelihood, home economics, Bautista Vea F. with honors. Cabasal Eugene N. with honors. Samson Ella May P. with honors. Jimenez Jean Rain L. with honors. Vivar Mary Grace A. with honors. Yanga E.J. V. with honors. Here are the recipient of Academic Excellence Award with high honors. From General Academic Strand, Boncales Grizel D. with high honors. From Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Kanyepe Rochelle and R with high honors. From General Academic Strand, Estares Danica Rose S with high honors. 
from science, technology, engineering, and mathematics, Marcelino Jairus Jade A. with high honors. From science, technology, engineering, and mathematics, Yanga Wendy C. with high honors. Sa punto kong ito, upang katawanin ang mga nagsipagtapos at ihayag ang kanyang mensahe ng pasasalamat at pamamahalam, at ganyan din ang magabuluhang mensahe sa kanyang kapwa mag-aaral, mula sa Science, Technology, Engineering, and Mathematics strand, ang nagkami ng may mataas na karangalan, Jairus J. A. Marcelino. Our dear principal, Sir Roberto G. Laganao, Our distinguished guests, teachers, parents, friends, fellow graduates, ladies and gentlemen, a pleasant day to all of you. According to Ralph Marston, excellence is not a skill, it is an attitude. Likewise, no man ever reached to excellence in any one art or profession without having passed through the slow and painful process of study and preparation. Cited by Horace. Excellency is not in the veins the moment one was born. It is neither inherited nor demanded. Excellence is an attitude and a way of living. Having the desire to finish a task excellently without aiming for just an average result, but only the best. Today is a great day to celebrate with our families and friends. The moment we've been waiting for since we entered kindergarten 13 long years ago. I have mixed feelings of euphoria and heartache. Those sleepless nights, seemingly endless paperworks and inevitable sacrifices have come to an end. Here we are now, tasting the fruit of our labor. However, after we all shared amazing memories with each other, laughed until we cry, witnessed one's weaknesses and strengths, and held each other's hand, we now have to say goodbye. We will be having our own journey to take, different paths to walk through, and a future to make. We can't go back so we gotta go on. Because this is just one of the thousand pages in the book of our lives. We still have a lot of pages to turn containing more experiences and stories that will make us a lot bolder and greater someday. Being able to talk to all of you and share my thoughts is really a great privilege. I strived hard, bearing in mind that today, I should be a lot better than I was yesterday. I remained still and lived with dedication because this is what my parents taught me. I tried my best to perform well in class while possessing good character and behavior to flaunt to everyone the product of supporting, loving, and disciplining hands. I remember the saying, don't miss a great opportunity just because you can give it up. I experienced it last October 7, 2019. The script writing and radio broadcasting contest will be held the next day. I also had lots of quizzes to take and activities and homework to pass. I felt pressured and tired, and my body was telling me to just throw away all the paperwork in front of me. My parents are asking me to stay at home, take a break, spend the whole day celebrating with them since it was my 18th birthday but I chose to go to school to practice with my fellow participants, and thanks be to God, we took home many awards. My fellow graduates, this proves to me that not just because we have the option to give up something difficult, then we will just choose to do what's easy for us. Do not spoil yourself ever again. We are no longer the kid who abandons the puzzle when it's hard to solve. If you will just stay on your comfort zone, and do the things you used to do, how can you explore other things? How would you attain greater achievements? Don't be complacent. We are now in the transition from our teenage years into adulthood. Noong naging president ako ng Supreme Student Government under the supervision of Sir Arby Flores, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makasalamuha ang mga estudyante sa iba't ibang paaralan. Nakapag-participate din po ako sa Boy Girl Official sa Munisipyo ng Kalupit bilang isang konsihal. I learned a lot from many people and situations. I also had great experience and learnings from our work immersion. Though I faced lots of obstacles, I chose not to give up. 
Thanks to the people who supported and guided me along the way. I can still remember all my teachers from junior high school to senior high who taught me different values and influenced me to become who I am today. And to that, I'll always be grateful. To our dear principal, Sir Roberto G. Laganao, school admin, Kuya Buboy, Kuya Ote, Ate Glaisa, Kuya Leo, thank you so much po. You are the reason why we, Lucians, are tough, responsible, and humble today. To my junior high advisors up to my senior high advisors, namely Ma'am Jeng De La Pena, Ma'am Mona Lisa Marquez, Sir Kevin Olimba, Sir Ruel Santos, Ma'am M. Rodriguez, Ma'am Mariel, and Sir Ron Martinez, thank you so much po. I will never forget all the things you implanted to me. Now, to those who I owe the greatest things of all, Ma, Pa, this is for you. And to my nanay and mommy, thank you so much too. You all instill lessons in my head and support me all throughout my journey in life. Thank you and I love you all so much. Last, but definitely not the least, to God. Thank you so much, for without you, I wouldn't be here. I wouldn't accomplish anything. Thank you for the endless blessing, not just to me, but to everyone else. Of all the values that I learned and will continue to learn, the most important is to include God in all the plans and goals I want to achieve. As Proverbs chapter 16 verse 9 says, A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. When we set our goals in life, make sure to ask yourself, does this goal require God, or does it just require me? Aim for bigger goals, bigger dreams. Do not just aim for something that is almost in the reach of your hand. Never exclude the things that are seems impossible to be done. Trust God and ask for His help because nothing is impossible with Him. I would like to challenge you to push yourselves harder, desire for the best, and make excellency a way of living because in doing so, you will be successful. Fellow graduates, we didn't receive applause and recognition in all our success unlike today. Let us make this a meaningful one. Amidst this pandemic, be an inspiration to those who are suffering and in pain. Many of them will not ever be privileged like us to be here. Since we already felt this kind of success, let us be an instrument for them to experience this kind of fulfillment as well. Never stop learning and continue becoming a better person each day. Congratulations, Batch 2020! We've made it! I, Jairus Jade A. Marcelino from 12 Apricot Section, under the strand of Science, Technology, Engineering, and Mathematics, challenge you to excel and reach for your dreams. For excellence is a mindset, it is seeing obstacles as opportunities and excluding giving up in the option.
institution teaches our students with challenging but enjoyable activities that will enable for them to express their capabilities within the expectation. It enhances our students' imagination, self-expression, aesthetic values, and psychomotor skills. So our students will acquire a deeper understanding of their innate qualities necessary for the development of their totality as an individual and useful citizen of our society. Ang edukasyon ang magiging susi at tanglaw nyo upang mapagtagumpayan ang hamon ng buhay. Muli ninyong ipakita ang sipag, tiyaga, disiplina at itinasyon upang makamit ang ninyong minimiti. Kaya't huwag kayong tumigil, mangarap at magsikap. Ngiting tagumpay sa lahat ng batch 2020 graduates. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng ating mataas na paaralang Santa Lucia, ang pamunuan at mga buro, taus-puso namin ipinapaabot ang main na pagbagi at pagpupugay sa mga mag-aaral na nagsipagtapos at nagtamo ng karangalan. Gayun din ang kanilang mga magulang, mga gurong kumapatnubay at lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong, nagbigay ng medalya at gating pala. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pakikisa at pagdalo sa ating palatuntunang virtual na ito. Ako po ang inyong gurong tagapagdaloy, ginoong Mark Kevin L. Ulimba. Mabuhay po tayong lahat. Ito ang ikatatlong taong pagtatapos na may tema sulong edukalidad pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan